苏格人怎么样？病人失血过多，加上前期身体亏空，如果四十八小时他醒不过来，恐怕可能会变成植物人。麻烦的是，危机已久，恐怕会加重他的病情。我们医疗有限，你们家属随时做好心理准备。你醒醒啊！你不是这位皇帝吗？只要你醒过来，我什么都答应你。儿子，你已经在这守了一晚上了，你也该休息休息了。妈，我没事。迎生哥，你也受伤了，你要好好养身子。你这样，我会心疼的。我没事。你现在待在这里也没用，妈在这守的。慧然醒了，我会告诉你的。妈，我要在这里陪着慧然，你先回去吧。这里人多也不好。你这孩子就是拗。那庭生哥，我晚上再来看你。好了，我们先走了。宋辉然这个贱人，都成植物人了，还勾着庭生。顾公子，找我有何贵干啊？说，是不是你对宋辉然动的手？区区一个宋辉然。顾公子是要跟我翻脸吗？我告诉你，苏文，如果被我发现是你动的手，我绝对饶不了你。没有证据的事，顾公子可不要乱说。宋辉然，你真够贱，到处勾搭男人。叫我来干嘛？哟，张大副官这么主动，可不像你。怎么，想清楚了？叫我副官，省粉吗？有事说事。我想请你帮我办件事。有话直说。蒋廷生有一个私人军火库，我需要你去拿到军火库的地图。他就在。你想篡位？拯救蒋廷生的人究竟是谁？当然是宋辉然这个贱人了。你这个女人可真毒啊！那宋辉然就算再回炉，也不是你的对手。别拿我跟那个蠢女人比，何况她现在已然是个植物人了，而且她马上就要去见阎王爷了。之后，你的好处不会少的。而且，当我成为督军夫人之后，我也好用这个身份给你铺路呀。毕竟，我们是一条船上的。苏小姐，美好的未来可正在等着我们呢。已经四十八小时了，再不说，阿汤可能再也醒不过来了。
还一定会醒来的。儿子，后续是继续待在医院，还是接安安回家治疗？夫人，你先不希望医院。好，那我趁这两天安排几个私人看护。老夫人，小姐她一向都是习惯我来照顾的，所以有我一个就够了。小兰，你和田生这几天都没睡过了。趁这时间，你好好休息休息，别再逞强了。小姐，小姐，你可一定要快点醒来啊！穿成这样，在我们江府进出，成何体统？夫人，我刚刚打算去看庭生哥，结果东西忘拿了。虽然你救了安安，但是你目的不纯。我找个宅邸。也会给你一些银两作为报答，你尽快给我从蒋府搬出去。夫人，你别赶我走，我不走，除非庭生哥他让我走。别死皮赖脸的，过几天安安就要回来了，别在这碍眼。宋慧然醒了，暂时没有。安安向来不喜欢医院，庭生过几天就把安安接回来了。医院有大夫照顾。不是应该对慧然更好吗？那就不是你关心的事儿了。给你两天时间，必须离府。嗯，想我了。当时越来越大胆了。说正事儿，时间紧迫，后天宋慧然就要出院了。那我要的东西呢？想让我什么时候动手？明天。小兰，你先回去。三爷，不，姑爷，小姐这边。就拜托您了，我求求你，你快醒醒吧！督军，夫人该换药了。怎么不是刘大夫？他有事儿，就让我先来了。对了，顾大夫说夫人的出院手续需要你去签个字。我知道。单子呢？什么单子？我是说慧然出院让我签单子吗？没有啊，我也是刚来这上班的。慧然，慧然，你醒醒，慧然，来人，快来人！现在什么状况？初步判断应该是药物过敏引起的休克，立刻去把今天患者所有输过的药调回去。好，我这就去。喂，你们抢救过来了。贾廷生，你要是照顾不好慧然，你就趁早放手，留他是人。就算我可以，也轮不到你。你以为你的那些底细和背后的小动作，没有人知道？我，你休得胡说！看在辉然的面子上，只要你不掺和我们蒋家的事，顾家，我可以睁一只眼闭一只。就算我再怎么不是东西，至少我不会伤害他。你不会，你身边的人就不知道。贾庭生警惕性太强了，派去的人都失手了。宋慧然命真大，贾庭生要带他回府，他戒备森严，想要动手就更难了。那你答应我的东西呢？知道了，给我点时间。五天了，慧然。
你不是恨我吗？那就进来，好好的看。大爷，牢里都安排好了，现在都是自己人。嗯，现在就去大牢。三爷，小兰，照顾好家小姐。宋慧然死了没有？死不休，她可是你妹妹呀、啊！妹妹，害得我家破人亡的妹妹，这个妹妹我可消受不起。说，那天是谁告诉你我们去墓地的？想让他死的人。蠢货，一直都被人利用，你真以为你爹是被我和慧然害死的吗？徒弟饶命啊！饶命，杜军！老实回答，我可以留你。哎，我说，我说，我什么都说。说，宋成商死的那天，有谁来过？这我不知道，这我真不知道。哎，知道就得死了。是张副官，张副官给了宋成商一叠照片。这是张副官给你父亲的东西，你好好看看吧。怎么会这样？为什么你父亲看到这封信之后就自杀了？而为什么大佬刚刚好过十几天？你不觉得奇怪吗？我，是宋慧然，是他害死了我爹。东军把宋春香控制起来，只是想让他进到大马。这是所有的记录，你看看吧。我不相信。该说的我都说了，相信与否，自己思量。田生哥，你昨晚去哪儿了？怎么一晚上没有回来？最近军务繁忙，怎么了，若依？我只是担心你，我怕你出什么事儿。慧然还没醒，我是不会让自己出事的。慧然她好些了吗？我今天特意熬了鸡汤，想给她补补身子。下次吧，慧然现在也喝不下。林胜哥，你是不是不要我了？你现在的心思都在慧然身上。若依，我知道我欠你良多，我也一定会补偿你的，余生也会护你周全。什么补偿不补偿的？我只要你在我身边就好了。你有什么想要的都可以告诉我，但是除了我。林胜哥，你这是什么意思？对不起，若依。连你也被那个狐妹子勾去了魂儿，你就别怪我不客气了。搬出府，你怎么还在这儿啊？庭生哥，你快帮我跟夫人说说，我实在是不舒服。这样吧，我给你找一副宅邸，你搬过去住。庭生哥，这是要赶我走吗？毕竟你在我府上住着不规矩。儿子，你终于开窍了。妈，我先上去看慧然。
，有些人呢，就喜欢赖在府里当赖皮狗。夫人，这是什么意思？我什么意思？你应该明白。平生帮你凿好宅底之后，你就搬出去，不然呢，我也不介意帮你搬。这都是你们逼我的。看来你终于想好了，他蒋廷生能给你的，我张弛一样不差。张弛，你变得好快。算了，这是军火库位置图，只要你趁其不备将它收缴，孤军的位置迟早是你。现在万事俱备，只欠一张地图了。事成之后。先不要杀蒋廷生。怎么？你对他还有旧情？不，我要亲眼看到宋辉然死在他面前。